。大家好，欢迎收看扣马电竞 LPL 夏季常规赛才刚刚谢幕，十二点一六的版本更新预告也是再次来袭了。虽然在 L O L 一直都有这样一条不成文的规定 ，S 赛前不会再大幅度调整，但真要调整一下部分英雄的强弱也是没有办法的。由于选手的英雄池各不相同，战队的风格也各有特色，因此每次英雄的调整都会直接影响战队实力的幅度。简单聊聊 L P L 现战队选手的英雄池，这次的 12.16 版本预告就影响到了 L P L 不少战队。总结起来，改动就是这样一句话：加强卡莎、杰斯。女警、小炮、吸血鬼、佐伊、刀妹、石头人、削弱泽利、猫咪、德莱文、波比。现在说说本次改动对于 V 5的影响。之前 V 5战队经历失利之后 ，Rookie 就在直播当中表示，在如今的版本当中，非常需要下路和打野来 C， 而中单位置已经没有办法 C 了。Rookie 在直播当中也是非常自责的表示，自己太没有用了，自己无法帮助团队获胜。而此次版本更新中加强的一些中单英雄，并不是 Rookie 在生涯比赛中经常拿出手的，所以这次的更新对于 Rookie 来说要求是比较高的，需要在平时的训练赛和 Rank 中训练的。然后这次更新影响较大的就是下路了，首先是卡莎，卡莎在本赛季被调整了很多次，此次加强，相信比赛上肯定也是能再次上场的。提起卡莎，这个英雄相信不用多说，大家都知道他是 Gala 的拿手英雄。另外不少 LPL 的 AD 选手都是很擅长的，而对于 V5 的 AD 选手 f o t e c 来说，卡莎的加强并不能算是一件好事。f o t e c 在 LPL 的比赛中仅使用过三场的卡莎，虽然在 LDL 的比赛中使用过五十一场的卡莎，但胜率仅是中规中矩的百分之五十一。而 Gala 在 LPL 的比赛中使用了五十七场的卡莎，胜率为百分之五十九。TES 的 AD 阿水三十四场的比赛有着百分之七十三的胜率。另外，本次加强的小炮、女警也不是 f o t e c 所擅长的，也就是说，这次版本的更新给 f o t e c 带来了不小的压力。希望 f o t e c 能够练习一下这些加强后有可能强势的英雄，避免在 BP 时遭到针对。这次对于打野英雄的调整，对于 V 5的影响并不是很大。主要来看一下波比这个英雄，该英雄在 LPL 目前多为打野位。本赛季小龙宝使用了一场的波比，卡尔萨也只是使用了三场的波比。同样的。RNG 这边貌似依旧没有什么影响，为近十六场比赛就只选用了一场波比，可见波比也并不是 RNG 体系中重要的一环 ，RNG 也可以再次忽略这个改动。但滔博却是遭受重创，小天近十八场比赛，波比一共使用五场，这出场率算是遥遥领先同等级战队的打野。波比的削弱无疑也是限制了小天的英雄池。综合看来，这次变动对于 RNG 的 Gala 来说算是个不错的改动。削弱泽利，猫咪，这个改动说实话对于 Gala 来说影响不算大，毕竟 Gala 的泽利的表现并不是很惊艳，而且在 Gala 拿出泽利时，小明多数也是会选择应付，例如泰坦，这对组合的削弱对 Gala 只能说小伤，但对于滔博这边来说就不一样了。Jack Love 常规赛最后一场就是泽利加猫咪，效果大家都看到过。如果说削弱泽利和猫咪的话 ，Jack Love 的英雄池就率先被削弱一次。其次，阿水的德莱文也是拿手好戏，现如今德莱文也给削弱了，阿水的强度可谓是直线下滑。看完这，或许大家会说 ，RNG 的形势变好了 ，V 5和滔博算是被大幅度削弱了。但不过数据永远都只是数据，具体还是得看选手在赛场上的发挥。版本改动以后，队伍的实力是会有一些加强，但如果选手状态拉垮，就算是给到再强的英雄也是白给。希望各支战队都能丰富自己的 BP， 在季后赛打出更集才的比赛。另外 ，LPL 官方在开赛前也是及时更新了一波讯息，就是最新 S 1 2保底积分。这是一份简单的表格，列举了季后赛战队的春季赛积分，还有夏季赛保底积分。保底积分意思是，在这次季后赛中，这支战队被对手击败后获得的保守积分，可以理解为最差结果。夏季赛积分榜的前四，也是目前 S 1 2积分前四，这四支战队是可以稳进冒泡赛了。版本对于战队的影响不言而喻，各支战队需要根据版本的变动做出相应的调整。只有适应力强的战队，才能在世界赛中走得更远。好了，以上就是本期内容，大家有什么想说的，欢迎在下方评论区讨论，我会去挨个查看。大家如果认可我的话。
，点个订阅是我更新最大的动力。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。